Das natürlich Stefan Zweig und Josef Roth, ja. Aber hier, vor allem mit Sigmund Freud. Zweigs jüdische Sensibilität erklärt implizit bis zu einem gewissen Ausmaß viele unterschiedliche Aspekte seiner Schriften, wie zum Beispiel die Darstellung vieler jüdischen Figuren in seiner Fiktion, wie Buchmänner, Salomonson in Untergang eines Herzens und Kekesfalve in Ungeduld des Herzens, sowie Nebenfiguren. Ja. Fangen wir damit an. Die Buchmänner, ja, Salomon so den Untergang eines Herzens und Kekes Falve in Ungeduld des Herzens, also Untergang des Herzens und Ungeduld des Herzens, natürlich, sowie Nebenfiguren wie die jüdische Mutter in brennendes Geheimnis oder einen unbenannten jüdischen Dozenten, der zur Zielscheibe antisemitischer Äußerungen wird in Verwirrung der Gefühle oder Professor Silberstein im Romanfragment Clarisse. Darüber hinaus wird seine jüdische Sensibilität auch durch seine jüdischen Legenden untermauert. Insbesondere Rachel rechtet mit Gott und der begrabene Leuchter, so wie seine jüdische biblische Tragödie Jeremias oder die vielen jüdischen Abschnitte in seiner Autobiografie, die wir von gestern. Die wichtigsten darin sind wohl die Herzog. Auf der rechten Seite. Jeremias und Freud Passagen. Aber die vielen jüdischen Hinweise und Referenzen ziehen sich durch den ganzen Text. Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass Zweig auf eine sehr stilisierte Weise mit Freud im Londoner Exil eine ausführliche Diskussion gerade über die jüdische Tragik entfachte, wo auch viele andere Dimensionen der Beziehung zum Thema hätten werden können. Ich bin der Meinung, dass die Verortung ein, einiger seiner Werke oder deren Teilabschnitte im Heiligen Land, wie die Wanderung 1902, Jeremias 1917 und der begrabene Leuchter 1936, beziehungsweise im jüdischen Osteuropa, wie im Schnee 1901 oder Ungeduld des Herzens 1938 mit seiner jüdischen Sensibilität zusammenhängt. Diese waren die räumlichen Zentren jüdischen Bewusstseins zu Lebzeiten Zweigs. Wenn Zweig beispielsweise als kritischer Leser Jakob Wassermann ihn 1912 aus den authentischen, eingefleischten Juden betrachtete und dessen Judentum als seine innere Substanz den Kern seines Wesens erkannte, so wie seine Werke als Spiegel der, ich zitiere, elementaren Urkraft seiner jüdischen Weltvision, Zitat Ende, verstand, oder auch von Zweig 1935, auf Kafkas Werke der Gestalt reagierte, dass dieser das jüdisch Geistige in der sublimsten Form repräsentiert, spiegeln seine Urteile einen klaren Ausdruck seiner jüdischen Sensibilität als kritischer Leser wider. Der Ausdruck verschiedener Dimensionen seiner jüdischen Sensibilität in Briefen hängt in der Regel von jeweiligen Rezipienten ab wie auch vom genauen Moment bzw. der Gelegenheit. In einem Brief an Marit Sherlock, vielleicht nicht sehr bekannt, äußerte sich zwar distanzierend und kritisch über den Sammelband von Judentum, ein Sammelbuch, der 1913 
vom jüdisch-nationalen Verein Bar Kochba in Prag herausgegeben worden war. Zweig selbst war aufgrund von Martin Buber, und das ist der Martin Buber natürlich auf der linken Seite, auf Martin Bubers Vermittlung eingeladen worden, einen Beitrag zum Sammelband beizusteuern, lehnte dies aber ab. In diesem Moment und im Kontext eines Briefes an seinen jüdischen Freund Sherlock beschrieb Zweig sein eigenes Judentum als formlose Gefühlstatsache. In einem anderen Brief an Sherlock schrieb Zweig, dass die Aufgabe des Jüdischen politisch darin bestand, den Nationalismus zu entwurzeln in allen Ländern, um so die Bindung im reinsten Geiste herbeizuführen. Die Tendenz, seinem Judentum eine geistige Rolle zu geben, war nicht einmalig oder untypisch für ihn. Bei verschiedenen Gelegenheiten beschrieb Zweig sein Judentum auf andere Weise und es entsteht ein entgegengesetzter Eindruck. Beispielsweise sandte Zweig 1925 eine Begrüßungsrede mit Begleitschreiben an den Wiener Zionisten Max Kiewe, um damit an den weltweiten Feiern zu Gründung der Hebräischen Universität in Jerusalem teilzuhaben. In diesem spezifischen Zusammenhang schrieb Zweig aus einer betont kulturzionistisch freundlichen Perspektive, dass eine jüdische Universität ein Anrecht dieser Nation des Geistes sei. Insofern jüdisch-nationale Aktivitäten einen geistigen Gewinn zu versprechen schienen, bejahte Zweig sie in der Regel enthusiastisch, wenn sie ihm jedoch als Ausdruck von Hochmut und Absperrung erschienen, lehnte er sie entschieden ab. Zweigs jüdische Sensibilität ist normalerweise mit seinem Interesse für jüdische Kultur im Allgemeinen verknüpft, auch mit seiner Empfindsamkeit für die prekäre Lage der Juden in Europa zu Zeiten des zunehmenden Antisemitismus, mit dem jüdischen Leid im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Osteuropa. Zweigs Interesse am Jüdischen bildet einen Teil seiner jüdischen Sensibilität und reicht von Freundschaften mit jüdisch schreibenden Autoren wie Shalom Ash bis zum Einschluss jüdischer Begriffe, die sich durch seine Briefe, aber auch durch seine Werke ziehen. Das beste Beispiel dafür ist wohl Buch Mendel, der zahlreiche jüdische Ausdrücke benutzt, die eine Ahnung der gesprochenen, gesprochenen Sprache des singenden jüdischen Jargons des Protagonisten vermitteln, ohne dass der Text versucht, die gesprochene Sprache des Jiddischen wortwörtlich wiederzugeben. Jiddische Begriffe wie Seichel oder Amoretz finden Verwendung. Sie fungieren in diesem Fall nicht abwertend, sondern tragen dazu bei, die stereotyp-negativen Eigenschaften des Ostjuden, die auch Teil der Darstellung des Titanen des Gedächtnisses, Jakob Mendel, sind zu relativieren. Im Großen und Ganzen wird er als eine positive Figur rezipiert, die Wege der Versäumnisse einer Gesellschaft, die einen Weltkrieg mit zahlreichen tragischen Konsequenzen für unschuldige Menschen führte, zugrunde ging und in Vergessenheit geriet. Ob Zweigs Freundschaften mit Juden und seine Beziehungen zu jüdischen Kollegen mit seinen Freundschaften und Assoziationen mit Nichtjuden zu vergleichen sind, scheint mir ein nebensächlicher Aspekt, da Zweig sicherlich enge und dauerhafte Freundschaften mit wichtigen nichtjüdischen Schriftstellern und Kollegen pflegte, unter anderem mit Ramon Roland, Emil Verharren und Anton Kippenberg. Seine jüdische Sensibilität 
kommt gelegentlich auch in Briefen an seinen nicht-jüdischen Briefpartner zum Ausdruck. So schrieb Zweig 1919 in einem Brief an Richard Demel, was bin ich zum Beispiel Deutscher, wenn wir zu Deutschland geschlossen werden, Deutsch-Österreicher, wenn uns die Entente zu einer Selbstständigkeit zwingt, Tschechoslowakei, weil mein Vater Deutsch-Böhme ist und wir vielleicht morgen schon annektiert werden, Jude, wenn das Judentum hier zur Minderheitsnation umgezwungen wird. Die Tatsache, Zitat Ende, die Tatsache, dass zwar in diesem Brief die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Nationalität für sich selbst in Betracht zieht, verweist meines Erachtens auf eine gewisse jüdische Sensibilität. Wenn zwei gegen Ende seines Lebens in, im Exil empathisch über sein Leiden an Familienmitglieder oder an andere jüdische Exilanten, die sein Schicksal teilten, schrieb, kommt seine authentische jüdische Sensibilität besonders klar zum Ausdruck. Beispielsweise in vielen seiner Briefe an Josef Roth und Arnold Zweig oder auch in seinen Briefen an Felix Braun. Braun ist nicht hier, aber oh, doch, er ist da. Auf der rechten Seite Felix Braun. 1938 gestand Zweig Felix Braun, dass er, dass er sich jetzt darauf beschränke, nur Juden zu helfen, denn denen hilft niemandem. Entschuldigung, denn denen hilft niemand. Obwohl dieser Standpunkt, das heißt, ausschließlich Juden zu unterstützen, ihm bisher widerlich gewesen war. In einem anderen Brief an Braun, datiert vom Oktober 1939, schrieb Zweig, wir haben zu viel erlebt. Das innere Gleichgewicht, Gleichgewicht wird besonders bei uns Juden lebenslänglich gestört bleiben. Wir sind lebendige Anomalien. In einer Sprache schreiben und denken, die uns entzogen wird. In einem Land leben und an dessen Schicksal gebunden, den wir nicht ganz verbunden und den wir bloß geduldet sind. Jude, Juden ohne den religiösen Glauben und den Willen, Juden zu sein. Die jüdische Solidarität die zwei hier zum Ausdruck bringt, findet man auch in einigen seiner Reden oder späten, kurzen Schriften, in denen er sich, in denen er sich für gefährdete jüdische Kinder engagierte. Zwei drückte öfters in seinen Briefen eine Gruppenidentifikation mit Juden, uns Juden aus und engagierte sich für spezifisch jüdische Angelegenheiten, was keineswegs aus einer Wendung oder aus neuer Entwicklung in seiner allgemeinen Orientierung gegenüber anderen menschlichen Gruppierungen zu verstehen ist. In diesem Sinn versuchte er mehr als einmal einen Aufruf oder ein Manifest an die Juden in Deutschland und Österreich bzw. im Namen der mitteleuropäischen Juden zu organisieren. Er suchte zwei Martin Buber, um einen Anruf an die Juden in Deutschland und Österreich, damit sie nicht vordrängen, nicht die Politik an sich reißen wollen. Zwei sorgte sich um die Sichtbarkeit der Juden angesichts der gewaltvollen politischen Geschehnisse während und nach dem Ersten Weltkrieg, denn er war überzeugt, dass eine neue intensive antisemitische Welle leicht entstehen konnte, wenn einzelne Juden für gewisse politische Entwicklungen verantwortlich gemacht werden würden. Er war besorgt, besorgt um das Schicksal der jüdischen Nation. Wie zwei präzisierte, ich zitiere, er soll nicht ein Manifest im national-jüdischen zionistischen Sinn sein, zunächst nur ein Appell zur Reserve, zur Achtung der deutschen und österreichischen Angelegenheiten, einen Anruf zur Bescheidenheit. Zitat Ende. Zweig meinte, dass sich Juden politisch wirksam engagieren könnten, aber nicht im Vordergrund wegen der großen Gefahr einer Provokation des aufsteigenden Antisemitismus. Da Buber diese Bitte ablehnte, 
schlugen zwei ihm vor, ein Bekenntnis der Juden mitten im Krieg zu, zu, fragen, betreffend, zu, zu fragen, betreffend Nationalität, Religion und Rasse durch eine Umfrage in Buchers der Jude zu veröffentlichen. Zweig hatte dieses Thema schon früher beim Erscheinen der ersten Nummer von Bubers jüdischer Monatschrift mit ihm brieflich besprochen. Buber hatte diesen Vorschlag jedoch auch damals abgelehnt. In einem Brief an Buber erklärte Zweig, in welcher Form eine Umfrage in der Jude wichtige Stellungnahmen für ihn, die, für die ihm am relevantesten erscheinenden Themen betreffend die mitteleuropäischen Juden Erkenntnisse bringen würde. Zweigs Bedürfnis und, und sein Wunsch, diese Bekenntnisse zu initiieren, zeigen, dass seine jüdische Sensibilität zu dieser Zeit wiederholt Fragen nach Religion, Nation, Zionismus, Rasse, Kunst und Geistigkeit aus besonderen jüdischen Kategorien nicht einbezog. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus wurde die Idee eines jüdischen Manifests für Zweig umso dring dringlicher. In einem Brief an Felix Salten, dem Vorsitzenden des österreichischen Pendelclubs, teilte Zweig diesen mit, dass er beabsichtigte, nicht am kommenden